नमस्कार गुड इविनिंग हरामबाग टी स्टूडियो आज के सरिया इश्यू नहीं आसि कदिन आगे एक घटना घटे हरामबाग टी यूट्यूब चैनल जरा फलो करें ता देखे हरामबागे गौरहाटर मोड़े एक कांड जखने एक युवती के लिए गंडगोल ताके चर मार एक वयस्क मानूष जेटा खुणे जाना जाए युवती तरह एके बारे पड़े जावर मत केस मारधर केस अब पाल्टा से वयस्क मानुष्टी ताके चर मेरे बेसिकाली चर मारा युवती के चर मारा लिए विषय खबर रोटे जाए गौहाटर मोड़ आरामबाग यम एक प्रकाश्य रास्त युवती के लिए गंडगोल चर मारा एवं एत हईच पुलिस के आसते हैं एके बारे आलोड़न पड़े जाए बोला जाए पर जिस रटे जो को मैसेजर मध्य दिए मैसेज चलाचल मध्य दिए ओ युवती के ना कि कूप्रस्ताव दिए वयस्क मानुष्टी जे कारण रास्त देखते पे ये हेनस्ता एवं पाल्ट अब चर मेरे ओ वयस्क मानुष युवती के बस यम कांड ये जो एके बारे सोशल मीडिया जो भाइर हो जाए तरह से वयस्क मानुष्टी रास्त खूब एक बेर ना एखो हा कारण तरह मन हो क्या एक अपराध बोध ये प्रचार कूप्रस्ताव एक युवती के बस एस निजे बाड़ी निजे संसार निजे मे जमाय तरह से क्यों उत्तर देवें रास्त जो बेर तर जान मन हे सबा के खराब चो देखे तई बाड़ी के बेर हा ये खबर आरामबाग टी स्टूडियो जो आर आगे हमें खबर पे गतकाल ए रखम एक कांड ए रखम एक व्यक्ति जिन्हेंगे एक बारे प्रा कार्यत गृहबंदी हिसाब से रेन कारण समाज चोखे जान मन हे निजे के खूब बिराट अपराधी अथच एटुकु विश्वास करें ना जेटा प्रचार हो संगे वास्तव में को मिल नहीं सुस्थ समाज बाचते चान क्योंकि क्यों बाजबें सबा जी ताकि सन्धे चोखे देखें चरित्रहन ए रखम एक चोखे देखें तो हमें लोक समाजे क्यों बेर हबें क्योंकि आरामबाग टी ताके बेर एने से कारण तर का सत्यता जानते चाय से ही वयस्क मानुष्टि शांतिनाथ मुखार्जी जिन्हें आज के आरामबाग टी स्टूडियो आसान शांतिबाबू आप धन्यवाद जाना धन्यवाद निश्चय पा जो ओना के सुस्थ समाज सुंदर भाव बाँचार जगहटा कर दीते कारण जे अभिजोग जे प्रचार हो अब द कैमरा तर संगे कथा जेटुक बुझते पे तरह संगे वास्तव में मिल खूब कम कम मान कि टोटाल जजमेंट आसते पर क्यों एटुकु मना जे तार मध्य जो अपराध बोध मन हे हमें अपराध कर फेले विषय मैं समाज चोखे क्योंकि निजे के भावें अपराधी क्योंकि वास्तव के बोलते पर तर बक्तव्यटा जेटा आरामबाग टीवी माध्यम तुलेधरार चेषा करब अपन सामने शांति बाबू प्रथम अपनी बोलूँ जो अपना देखते खूब इमोशनल पड़े चोखे जल चले बस एस यम एक अपबाद मोर दैन सिक्सटी अवसरप्राप्त प्राथमिक शिक्षक प्राइमरि टीचर सिक्सटी फाइव इयार्स प्राय बयस से युवती के अश्लील मैसेज तरज गौराटी मोड़े प्रकाश रास्त ये एक सीन क्रिएट हो बाड़ लोकर मध्य प्रश्न मे जमायर का प्रश्न पड़ा प्रतिबी का प्रश्न कि भाव रास्त बेर हबें से ही कारण क्योंकि बेर हिलें ना सत्य कि आनी बेर हिलें ना एकदम बेरो मत को मानसिक अवस्था थे आठषट्टी बचर बयस छत्तीस बचर स्कूल शिक्षकता करी उन्नीस सौ पचहत्तर थे दो हज़ार बारो कौ सूनम संगे एवं प्रचुर मास्टमशाई के इंगलिस शिक्षा प्रदान जन ट्रेनिंग दिए प्राय साढ़े बारोश मास्टमशाई तपर हमारे जे एक युवक संगे सामान्य राजनैतिक वितंडार जे से प्रतिशोध स्क्रिया जे घटना घटे आपनी बोल आपनी हम पारत समाज बेरोते को मानुष समाज बेरोते अथच मिथ्या अपबाद दिए हमारे जो अत्याचार करा अबक हो गे साधारण मानुष की भेवेन जाना क्यों से दिन कैक जन छाड़ा बाकी क्यों प्रतिबाद करें जनर ओई मेटे हमें जो मैसेज कर सत्यता आना से जानार्जन क्यों चेषा करबें ना 
समाज एतटाई मैं असहाय बोध करब जो एक मे इसे बोलो कर मैसेज कर नोरा मैसेज एक बाच्चा मे हमार नातर बसी नातर चे कय बचर बड़ो से मैसेज करब ओपन वे वास्तव एक जुवक जार संगे राजनैतिक वितन चल रही से ही जुवक हमारे प्रतिशोध नार् ओई मेटर सहाज्य नहीं और सहयोगित नहीं गौराटी मोड़े एस एवं से दिन हमारे मे जमाय स्त्री हमारे प्रत्येके खूब आनंदमुखर एक अवस्थार मध्य काटा से ही अवस्थाते ओ घटनार पर हमार चशमा भेगे जाए दूचर चरतपुर कह बहु जुवक से दिन असाल्ट करा ना बुझे कर पर जो तरह से प्रश्न कर प्लिज अपनारा कोयरि करा जान अरिजिन जिनटा कि हमें सत्य जी मैसेज करा जा पानिशमेंट देवें टीवर सामने बी को मैसेज ओई मुहूर्ते हमें अश्लील कथा लिखे ए रकम को प्रमाण थकले अपनारा जा शि देवें सामने से नब क्यु जे जुवक ये घटनाटा घटे ताके सामने नहीं आसन तरह के कोयरि कर मैसेज हो रनैतिक वितन राजनैतिक वितन परिणति हमारे ए रकम भाव अपेक्षा कर हमें आज स्वप्न भावते परिनाड़ लोक के शुदुम्र पशे कन्भिन्स करते पे हमें तुम्हारा उपरे आस्था रखते पर अन्ाय करनी तो एक दिन प्रकाश होने धन्यवाद जानाग टी के अपनारा जे उद्योग नहीं प्रकार जोर कर ही टेले नहीं आसान ये ना शाहरुख से एक कथा प्रकाश से बोलते परतम ना जानाते परतम ना अनेक मानुषर का आज के अपराधी ही थकतम लाफिए पड़ल पशा थे एक जो चित उठल गाए हाथ देवें ना तर मध्य मेटी एस एसाल्ट करते स्वाभाविक कारण माना मारते बाईटा के इस्यू करा पर अन्न्य जो युवक सबा मिले हाँ के चर्चापुर मारते शुरू कर लें महिला गाए हाथ देवें अथच महिला चीनी ना जानी ना कोकम को परिचय संगे नहीं फेसबुक फ्रेंड नए से ह्वाट्सप फ्रेंड नए हमें निजे बार बार बोलते चेषा कर बोझाते चेषा कर विश्वास कर चीनी ना हमारिचित क्यों नए से जो एक मैसेज देखा जैसे अपनारा तक ओई ऐलेटी बार बार और मैसेजगुल्लो देखा जे देखो हमारे संगे राजनैतिक भाव क्यों लड़ाई होता है तो अभी अस्वीकार करा राजनैतिक लड़ाई हो भिन्न मतवलम्बी जो पार्टी करें पार्टी करतम एक समय आज दीर्घदिन पार्टी ड़े दिए क्यों शिक्षित मानुषर जो है एक मतदर्श था मतदर्श प्रकाश तो थको आज के राजनैतिक मतदर्श प्रकाश तो स्वाधीनता क्यों हरण करते चाहिए शांति बाबू से मेटी के युवती के लिए एत कांड मैं तरह संगे मैं ये जो युवक बोलना कौन एक जान एक टार्गेट कर घटना घटे तरह संगे कि सूत्रे आलाप आपनर आपनर तक अनेक बस छोटो अनेक छोटो हमारे चे छोटो ऐलेटी चे छोटो हमार पशापी एक ओषुद दोकने का आसतो तर संगे नाटक विषय किसान कथा बार्ता है तरह राजनीति नहीं कथा बार्ता हतो से मेजरलि भरबेलि जाना हतो तर चे बी मैसेजे हतो ना ना एकदम फेसबुक मैसेजारे तरह हमारे फेसबुक मैसेजार आपनारा चाहले पुरो डेकर्ड अपना नहीं नीन जा जा आलोचना हो समस्त किस रोच एक मैसेज भूल क्रमे तरह का चले जाने से हमारे सामने इसे धमकान पर बाई सरि हमें तपर तक मैसेज लिखी सरि ये मिस्टेकली अपना चले गए भविष्य में सतर्क थकब जाते यकम धरण मैसेज अपना ना जाए यकम भाव तक आवेदन करी तरह वही मैसेज ही थ्रेट करते थकें और तक हमें लास्ट अफल बी अपन क्षमता थकले अपनी इसे हमारे सामने दाड़ान तो ये छोड़ हमार अपराध और अभी आठषट्टी बचर बयस एसे अपन मत को युवक संगे लड़ाई करते जाब लड़ाई करते जाब इश्चय आपनी भावें ना अपनारा आज के आरामबागे जरा सुबुद्धि सम्पन्न लोक निश्चय क्यों भावें ना और को महिला के फेसबुके ह्वाट्सपे मैसेज कर ले परिणत होते आठषट्टी बचर बस ना शिखे थकते तो मृत्यु हाँ भलो एवं तो आरोप मत जैगे स्टैमिना फैमिली हमार संगे आई मरी अन्नगुरु लोकगुल तो गलाय दड़ी मरत हो तो एक ही नोरा आराम शहर एक नोरा है एक जो युवक एक प्रतिशोध स्पृहर नार्ज एक मे कहने दाँड कर दी हमारे प्रतिशोध दिल सुनि ना कि डेफिनेटलि हवा उचित तो करते गए मे जमाय स्त्री से ही सहस जुगे 
তারা বারবার বলেছে না তুমি আমরা জানি আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদের বিশ্বাসের উপরে ভরসা করে আমি আজকে বেঁচে যাচ্ছি আমার একটা বারো বছরের নাতিকে আমরা মানুষ করছি আমরা স্বামী স্ত্রী আমার আটষট্টি বছর বয়স আমার বিশেষ বাষট্টি বছর বয়স আমরা একটা বারো বছরের যুবককে মানুষ বাচ্চাকে মানুষ করছি তাকে করতে গিয়ে সেই দায়ভারের চোটে তারা যখন আমার উপরে পুরো আস্থা দেখিয়েছেন বিশ্বাস করেছেন যে না আমি এরকম অপরাধ করতে পারি না কারণ আমি আমার এদিকে বোঝাতে পেরেছিলাম এই অপরাধে আমি অপরাধী নই আর যদি অপরাধ করে থাকি তোমরা যা বলবে আমি আজকে আপনাদের সমাজের সামনে বলছি আপনাদের সামনে বলছি আপনারা প্রমাণ করুন না যে আমি ওই মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল আলাপ ছিল গল্প করেছি কি কোনো মেসেজ করেছি বা তাকে আমি কুৎসিত কোনো মন্তব্য করেছি যদি প্রমাণ হয় আপনারা যা বলবেন আরামবাগ বাসি আমি মেনে নেব যখন এটা সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়ালো তখন মানে আপনার কাছেও কি বিভিন্ন মানুষ প্রশ্ন করতে থাকে না আমাকে কেন কেন আপনি গৃহবন্দী হয়ে রইলেন আমাকে কেউ প্রশ্ন করেননি কিন্তু তারপর আমার যেটা মনে হয়েছে যে আমি এই যে আমার কথাটা আজকে আপনারা জানতে চেয়েছেন আমি আবার ধন্যবাদ জানাই আপনাদেরকে এই জানার চেষ্টাটাও কেউ করেননি সবাই পেয়েছে মানে অলক্ষ্যে আমাকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করেছেন ফলে আমার মনে হয়েছে যে আমি বেরোলেই সবাই আমার কাছে আমার দিকে যারা তাকাচ্ছেন আমার মনে হচ্ছে আমার সেই অপরাধ করে অপরাধীর মতো আমাকে দেখছেন এই পরিভাবটা আমি সহ্য করতে পারব না আজকে আমাকে যদি আপনি অপরাধীর মতো দেখেন আমি বলুন আমি অপরাধ না করেও কেন অপরাধী হব মানে রাস্তা যখন বের হচ্ছেন যখন আপনাদেরকে কেউ তাকাচ্ছেন আপনার মনে হচ্ছে যে আমাকে সেই সেই দৃষ্টি এক্সাক্টলি হয়তো নয় কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে কারণ আমি তো এর কোনো প্রতিবাদ করতে পারিনি আর আমি তো মারামারি করার লোক নই আমি আজকে উনিশশো আশি সালে আরামবাগে এসছি আমি দীর্ঘদিন ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আজকে আরামবাগ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশন আমার হাতে তৈরি এবং আমি মোটামুটি শিক্ষক সমাজে অত্যন্ত পরিচিত ছিলাম ব্যবসায়ী মহলে পরিচিত আজকে গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশনের আমি একজন চিফ কনভেনার তো সেখান থেকে আমার মতো একটা মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে যখন এরভাবে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হয় আপনি বলুন না আমার আপনি আমার জায়গায় থাকলে বা অন্য যে কেউ আমার জায়গায় থাকলে তার কি মনে হতো ওই যে 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 যুবতীর কথা বলা হচ্ছে তাকে আপনি এর আগে দেখেছেন দুবার দেখেছি কিভাবে দেখলেন নাটকের একটা ইয়ে ছিল সেমিনার টাইপের হচ্ছিল সেখানে যে আমি নামও জানি না আমি মেয়েটাকে নামও জিজ্ঞাসা করিনি যে তোমার নাম কি কারণ ওরকম কোনো মানে সিচুয়েশন ছিল না আমি জাস্ট দেখেছি ওর সঙ্গে রয়েছে এরকম আরও কয়েকজন রয়েছে তারা রয়েছে মানে ওদের কথা শুনে সেদিন যে ঘটনাটা ঘটিয়েছে ওই যুবতী ওদের কথা শুনে পুরোটা ঘটিয়েছে তাছাড়া কে আসবে তার তো আসার কোনো আজকে আমার মেয়ে আমার স্ত্রী আপনি কোনো কারণে অসম্মান করলে তারা কি রাস্তায় বেরিয়ে এসে আপনাকে বাঁধতে আসবে প্রশ্নটা এখানে বড় প্রশ্ন আমি তো ওই যুবকটির প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমার স্ত্রী রেগে গেছেন আমার মেয়ে উত্তেজিত আমি না শোনো কোনো কুকুর পায়ে কামড়ে দিলে কুকুরকে কামড়ানো যায় না মানুষের মতো থাকতে গেলে আমাকে আমার কয়েকজন মাস্টারমশাই আমাকে অ্যাডভাইস করেছেন আমার ছাত্রছাত্রীরা আমাকে অ্যাডভাইস করেছেন স্যার আপনি ওই নোংরা মতো যাবেন না যুবতী ওই ওই যুবতী যখন এইরকম একটা কাণ্ড ঘটছে তিনি কি নিজে কোনো মুখে কিছু উচ্চারণ করছিলেন যে আমাকে কেন মেসেজ করা হয়েছে উনি যা বলছিলেন আমার সেটা শোনার মতো অবস্থা ছিল না কিন্তু যারা ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন তারা ওইটা নিয়ে আলোচনা না করে যুবতীটিকে কেন আমি মেরেছি প্রশ্নটা উঠে গেল এখানে এবং ওই যুবতীটি মানে আমার একদম এই হয়তো এখানে আসবে সে আমাকে গালে থাপ্পড় মারছে তার নেচারলি আমাকে উল্টে তাকে থাপ্পড় মারতে হয়েছে আর যতই বলুন ছত্রিশ বছর শিক্ষকতা করার পরে একটা মানুষের কাছে একটা ভাব মূর্তি চলে আসে শাসনের আমি আমাকে গায়ে একটা অ্যাসাল্ট করলে আমি তাকে উল্টে পারবো আমি হয়তো ওই যুবকটিকে মারতে পারিনি বা সেই যুবক বৃন্দ যারা আমাকে মেরেছেন তাদের মারতে পারিনি কিন্তু ও আমি দেখতে পাচ্ছি আমার চোখের সামনে তাকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এই যুবকটি তাকে বারবার ঠেলে দিচ্ছে আমার দিকে এবং সেখানে যারা দাঁড়িয়েছিলেন তারা প্রত্যক্ষদর্শী আসেন যে ওই মেয়েটিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে আমার গায়ের দিকে যাতে আমি আমাকে ও চড়াতে পারে আমি এরকম নোংরাম এরকম অশালীন আচরণ কোনো আপনাদের মতো যুব সমাজের যুবকরা যদি আমাদের মতো কোনো বয়স্ক লোকের সঙ্গে করেন তারপরেও যে আমি আজকে মাথা উঁচু করে না হলেও অন্তত বেঁচে আছি কারণ আমি আমি ব্যক্তি হিসেবে আমার মনের মধ্যে একটা বড় বল রয়েছে আমি অপরাধ করলে অপরাধ স্বীকার করি যেরকম অপরাধ করেছি আমি বলছি একটা মেসেজ ওর কাছে গেছিলো যে মেসেজটা নোংরা নয় যুবকের কাছে যুবকের কাছে সেইটা আমি সঙ্গে সঙ্গে বলেছি আমার বাড়ির সামনে বলেছি আপনি এটা পাঠিয়ে আমি সরি ভাই তোমাকে নয় আমি আমার এক বন্ধুকে পাঠাতে যে মিস্টেকলি চলে গেছে এবং আমি সরি বলে তাকে করেছি তার হয়েছে আমি তখন লিখেছি এনাফ ইজ এনাফ ডিন ডিস্টার্ব মি তারপরে সে থেমেছে মেসেজটা কি বলা যাবে খুব নোংরা কিছু না না তুমি ক টাকা রোজগার করো যে তুমি এভাবে চালাতে পারবে বা চলতে পারবে এরকম একটা মেসেজ ছিল এবং সেটার পরে তো এটা আপনি আমাকে পাঠালেন
আমি বলছি এই এই একটা মেসেজ এবং দুজনের মধ্যে একটা মতাদর্শের পার্থক্য এই চালাচালি তার জন্য একজন যুবতীকে ব্যবহার করলেন ওই যুবক আমি জানি না তাকে প্রশ্ন করুন আপনারা প্লিজ ওই যুবককে প্রশ্ন করুন ওই যুবককে যদি সামনে সামনে এনে বসাই আপনারা আপনারা আপনি বসবেন তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ না বসার কিছু নেই কেন বসবো না আমি এখনো বলছি যুবকটিকে আমি দেখেছি যে তোমার যদি সাহস থাকে তুমি আইসো আমার সামনে আমরা দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলি সেই যুবকের নাম আমরা এই মুহূর্তে নিচ্ছি না কারণ যদি মনে হয় যে তার কিছু বলার আছে আমরা আবার শান্তিবাবুকে নিয়ে আরামবাগটি স্টুডিওতে বসব নামটা আমরা এখনও বলছি না তার নামটা গোপন রাখছি যদি তিনি মনে করেন যে তারও কিছু বলার আছে আসুন তখন আমরা তার নাম প্রকাশ্যে আনব তাহলে ওয়ান সাইডেড হয়ে যাবে বিষয়টা আমি তার নাম বলে দিলে যেটা হবে তার থেকে আমরা হয়তো রিয়াকশানটা আপনাদেরকে জানাতে পারবো না সেক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে তার কোনো একটা সোশ্যাল সিকিউরিটির যাকে আমরা আঘাত করলাম সেজন্য আমরা নামটা এখন গোপন রাখছি তিনি যদি বলতে চান কিছু তখন আমরা একবারে মুখোমুখি বসাবো শান্তিবাবু এবং সেই যুবক আমি এটা কি আপনি যে এই যে ওপেন বলছেন আরামবাগ টিভি স্টুডিওতে বসে ওই যুবতী যদি আপনাকে কখনো প্রমাণ নিয়ে আসতে আসে একটা প্রমাণ আনলে আপনারা আপনি আমি এখান থেকে আপনাদের প্রত্যেকের সামনে সেদিনে যেমন আমাকে জোড়াত করে ক্ষমা চাইতে ওরা বাধ্য করেছিল আমাকে বাধ্য করতে হবে না আমি আপনাদের সামনে জোড়াত করে কান ধরে ক্ষমা চেয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাবো ওদিন যে ঘটনাটা ঘটে ওই এলাকাতে মানে মানুষের মধ্যে কি এটুকু প্রচার হয়ে গেছিল যে আপনি অস্ট্রেলি মেসেজ পাঠিয়েছিলেন মহিলাকে প্রচার করে দেওয়া হয়েছিল একজন যুবতী বা একজন মহিলা যখন সমাজের বিরুদ্ধে কোনো পুরুষের বিরুদ্ধে কিছু বলেন আমরা স্বাভাবিক কারণে সেটার উপরে বেশি গুরুত্ব দিই এটা সমাজের একটা দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে যায় সেই দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে তো আমরা কেউ বেরোতে পারিনি আজও কেউ তো ওখানে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন না কই দেখি তোমার কাছে কি মেসেজ আছে আমি তখন বারবার বলছি আমি মেয়েটিকে চিনি না আপনারা ওর কাছে কোনো মেসেজ থাকলে আপনারা দেখুন দেখে আমাকে বলুন আমার দিকে ওই কথাটা বড় ছিল না বড় ছিল আপনি যুবতীকে মেরেছেন এবং যার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন মেসেজ করা হোয়াটসঅ্যাপ করা তো দূরের কথা আমি জাস্ট দুদিন দেখেছি এবং সত্যি কথা বলতে এরকম একটা এজ থাকে একটা সময় থাকে আটষট্টি বছর বয়সে এসে আমার যদি বাতুলতার প্রশ্ন এসে যায় আমি যদি পাগল হয়ে যেতাম তাহলে একটা বিষয় ছিল আমি পাগল হইনি আমি সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা নিয়ে যথেষ্ট মানুষ মানে ইয়ে নিয়ে এবং আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে কোনো জায়গাতে যদি যারা ডিস্ট্রিবিউশন ট্রেডে আছেন আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে কোনো প্রান্তে দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত যান শান্তি মুখার্জি বলুন জিজ্ঞাসা করুন কারণ আমি অ্যাডভাইসারি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং আমি প্রতিটি জায়গাতে আমার সঙ্গে পরিচিতি রয়েছে আপনি যে জিজ্ঞাসা করুন আমার আমি কী ধরনের মানুষ একেবারে আপনি আপনি বলছেন যে সেই সময় আপনার কথা শোনার মতো কেউ ছিল না এবং একটা বিষয় এটা হয়তো অনেকে বলবেন যে আপনি যুবতীকে কেন মারলেন গায়ে কেন হাত দিলেন এটা হয়তো আপনিও পরে ভেবেছেন না দিলেই হতো কিন্তু আপনি বলছেন এমন একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যে আপনি নিজেকে ঠিক রাখতে পারেন এক্সাক্টলি শো এক্সাক্টলি শো সেই সময়তে ধরুন এটা আপনারা ইয়ং স্টেজে যতটা মানুষের পেশেন্স থাকে একটা বাধ্য মানে বয়সের পরে আমার মনে হচ্ছে একটি বাচ্চা মেয়ে আমাকে চড়াচ্ছে আর আমি সেটা দাঁড়িয়ে দেখছি এটা পারিনি সহ্য করতে এবং ওই ছেলেটি বারবার মেয়েটিকে ঠিলে দিচ্ছে আমার দিকে যেটা যে অসভ্যতাটা মানুষ দেখেছেন কিন্তু তারা কেউ প্রতিবাদ করেননি অবাক লেগেছে এবং আরামবাগের মতো শহরে শত্রু তো হতে পারে আপনার সঙ্গে আমার ঝগড়া হলো আপনি এসে আমাকে গালাগালি করুন মারুন ঠিক আছে কিন্তু আপনি কোনো মহিলাকে ব্যবহার করবেন একই একই বুঝি ওকে আমি আমি যেটা জানতে চাইছি যে এই এখন একটা কাণ্ডর পর আপনি কেন মানসিকভাবে এতটা পিছিয়ে পড়ছেন কেন আপনি কেন রাস্তায় বেরোবেন আজকে আপনারা আমাকে ডেকে নিয়ে এসে যে কথাগুলো প্রশ্ন করলেন এই প্রশ্নটা তো কেউ করেননি কেউ তো জানতে চাননি আজকে সমাজ জানুক আমি তারপরে বেরোবো মানে আপনি চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত আমি প্রস্তুত নয় আমি আপনি যদি বলেন আজকে রাত্রি দুটো আড়াইটে তিনটে আমাকে ডাকবেন আমি আপনাদের সামনে আসবো আপনারা ওই যুবককে ডাকুন যদি মনে করেন ওই যুবতীকে খোঁজ নিন ওই যুবতীকে ডাকুন একটা কোনো মেসেজ দেখান যে কোনো অশ্লীল মেসেজ কোনো খারাপ কথাবার্তা বা কোনো কোনো কিছু হোয়াট এভার দ্য ম্যাটার ইন হোয়াটসঅ্যাপ অর ফেসবুক আই হ্যাড রিটেন একটা কিছু দেখান আপনি বলছেন শুধু একটাই ভুল হলে হতে পারে সেটা হচ্ছে আপনার চর মারাটা चेसि ওখানে যে একটি মহিলাকে ব্যবহার করা হতে পারে আমি জানি না সুস্থ সমাজে কেউ কি ভেবেছেন আপনি একজন রিপোর্টার হিসেবে আপনি কোথাও শুনেছেন যে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একজন মহিলাকে ব্যবহার করা হবে 
আপনি কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলছেন আপনাকে কিন্তু মুখোমুখি হলে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে প্লিজ আমি 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 যদি না পারি আমি সেদিনে ব্যক্তিগতর সঙ্গে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে স্বীকার করে যাব যে আমি ব্যক্ত এবং আমি অপরাধী আমাকে আপনারা শাস্তি দিন আমি এতটা মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে তা নালে আজকে আমি আমার পরিবারের সঙ্গে কাজ থেকে যে অবজ্ঞা পেতাম যে অবলা পেতাম কারণ একজন আমার স্ত্রী আজকে শোনার পরে প্রথম তিনি শক্ত হবেন আমার মেয়ে যেমন শোনার পরে শক্ত হবে তারা আমার সঙ্গে মুক্ত হয়ে কথা বলবে না আমি তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে এবং তারা বিশ্বাস করে যে আমি ওইভাবে কোনো অপরাধ করব না অপরাধ করতে পারি কিন্তু অপরাধের একটা সীমা রয়েছে আমি একটি মেয়েকে বাচ্চা মেয়েকে আমি মেসেজ করে দেবো তাকে আমি অ্যাফেয়ার্স টেনে আনবো আর আমার বয়সে এসে আমার চিন্তা বুদ্ধি আজকে একটা মানে সামাজিক জীবনে বসবাসকারী একজন মানুষ পারবেন আর যদি করি আমি যদি করে থাকতাম তা একজন মহিলা হিসেবে তার তো প্রথম থানায় যাওয়া উচিত সে তো প্রথম থানায় যাবে থানায় গিয়ে দেখাবে দেখুন আমাকে এখান থেকে মেসেজ এসছে বা এখান থেকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছে আমার এই লোককে ডেকে পাঠান থানা তো আমাকে ডাকবে এত 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 কিছু কাণ্ডের পর তিনিও পুলিশে কোনো অভিযোগ করেন নি আমি বলছি তো যে করবেন করতে গিয়ে আপনার কাছে যদি কোনো ডেট ডকুমেন্ট না থাকে আপনি করবেন করতে গিয়ে যে ছেলেটির সঙ্গে আমার লড়াই ঝগড়া হয়েছে সেই ছেলেটির কাছেও একটা মেসেজ বাদে বাকি যা রয়েছে একটা এবং তারপরে আমি তাতে তাকে বারবার অ্যাপোলজি চেয়েছি যে সরি ভাই মিস্টেকলি আপনার কাছে চলে গেছে এবং আপনি বলে আমি কথা বলি মানে মেসেজ বলতে যেটা আপনি বললেন ওই টাইপের হ্যাঁ ওই টাইপের মেসেজ অশ্লীল মেসেজ কি না অশ্লীল নয় অশ্লীল নয় বা ওই 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 যুবতি रिलेटेड কিছু না 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 ওই যুবতি रिलेटेड কিছু কি আপনি মেসেজ করেছেন ভাই কথা বলেছেন কখনো আপনি ওই ছেলেটিকে ডেকে কিংবা ওই মহিলাটিকে ডেকে আপনারা জিজ্ঞাসা করুন দকলে আমাকে স্টুডিওতে ডেকে নিন আপনারা এটা নিয়ে যত রকম ছানভিন করা যেতে পারে করুন আমি যদি এখান থেকে মাথা উঁচু করে বেরিয়ে যেতে না পারি আমি আমার দিকে আরামবাগের লোক যেন কথা না বলে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন শান্তিবাবু শান্তিনাথ মুখার্জি আমি আবারও বলছি যে আমরা সেই যুবক যুবতীর নাম এখানে প্রকাশ্যে আনিনি কারণ যেহেতু তাদের বক্তব্যটা আমরা এক্ষুনি পাচ্ছি না তবে আমরা এটুকু বলি আরামবাগ টিভির মাধ্যমে শান্তিনাথ মুখার্জি যে চ্যালেঞ্জ দিলেন যে প্রচার হয়েছে তার নামে এবং যে কাণ্ড ঘটেছে বিশেষ করে যুবতীর সঙ্গে একটা কীরকম একটা অশালীন ব্যবহার বা উচিত মেসেজ একটা অশ্লীল মেসেজ এই ধরনের একটা প্রচার যেটা হয়েছে যদি সত্যি সেটা করে থাকেন শান্তিনাথ মুখার্জি তাহলে কিন্তু প্রমাণ দিক যারা এই অভিযোগটা করেছেন যারা প্রচারটা করেছেন তারা এসে প্রমাণ দিক এবং তিনি ওপেনলি বলছেন আরামবাগ টিভি স্টুডিওতে বসে যা শাস্তি দেবেন আমি মেনে নেব কিন্তু এটা আমরা মনে করেছি আরামবাগ টিভি তার মধ্যে একটা বরাবরই একটা কীরকম হিনমন্যতা কাজ করেছিল যে আমি যুক্ত নয় এরকম ঘটনার সঙ্গে অথচ আমাকে এইভাবে অপমান আমি বাড়িতে বাইরে মুখ দেখাবো কি করে আমরা আরামবাগ টিভি এই খবরটা পাই এবং তারপর তাকে আমরা প্রকাশ্যে এনেছি আজকে আরামবাগ টিভি স্টুডিওতে মুখ ঝাপসা করে নয় মুখ একেবারে পরিষ্কার দেখাচ্ছি আরামবাগ টিভি স্টুডিওতে ইনি হচ্ছেন শান্তিনাথ মুখার্জি আটষট্টি বছর বয়স এবং তিনি প্রাক্তন প্রাথমিক শিক্ষক ব্যবসায়ী মহলের সঙ্গে তার একটা নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে বাসুদেবপুর এলাকার একটা নিজস্ব বাড়ি সেই শান্তিনাথ মুখার্জির নামে এরকম একটা মহিলা গঠিত কেস যেটা প্রচারে এসেছে কিন্তু উনি চান সত্যতা প্রমাণ করে সেটা একবারে প্রকাশ্যে আসুক তা না হলে যেটা ঘটেছে কারণ কি সেটাও প্রকাশ্যে আসুক কারণ এটা ঠিক অনেক সময় এমন এমন প্রচার হয়ে যায় মানুষ আর ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন না শুধু বাহ্যিকটা শুনে নিয়েই তার উপরে একবার সিদ্ধান্তে চলে আসেন যে এই লোকটা মনে হয় এই রকমই এই লোকটাই মনে হয় ক্যারেক্টারলেস আর যেখানে যুবতী রিলেটেড কিছু বিষয় এসে যায় তখন পুরুষের কথাটাই খুব কম জায়গায় শোনা হয় মহিলা ঘটিত কেস এক কথায় জুড়ে যায় মহিলা ঘটিত কেস সুতরাং কেস তো নিশ্চয়ই থাকবে আইনি কোনো অন্যায় থাকলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা থাকবে কিন্তু অযথায় এমন একটা কিছু ঘটনা ঘটে যাবে তার জন্য তার সোশ্যাল সিকিউরিটি হ্যাম্পার হবে তিনি সমাজে মুখ দেখাতে পারবেন না সেটা আমরা চাই না আমি শান্তিনাথবাবু আপনাকে বলি যতদিন না আমরা আপনি দেখবেন আমাদের এই স্টুডিওতে বসে যাদের যাদের কথা আপনি বলছেন তারা এসে বলছেন আমরা এটুকু অন্তত বলবো এক দুদিন হয়তো আমরা অপেক্ষা করব যে যারা এরকম বলেছেন তারা কিছু প্রমাণ দিয়ে নিয়ে আসবেন যদি না আসেন আপনি এক দুদিন অপেক্ষা করুন আরামবাগ টিভি বলবে যে শান্তিনাথ মুখার্জির এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নন তা না হলে তিনি এইভাবে যদি চ্যালেঞ্জ করেন তাহলে কেন তারা ওপেনলি এসে প্রমাণটা করবেন না আপনার নজর রাখুন আরামবাগ টিভিতে যদি পরবর্তী এক দুদিনের মধ্যে এমন কোনো এভিডিয়েন্স আমরা পাই এবং যারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন বলে খবর তারা যদি কোনো এভিডিয়েন্স নিয়ে এসে এভিডিয়েন্স নিয়ে এসে আমাদের কাছে আসেন আমরা সেটাও কিন্তু সম্প্রচার করব আর যদি সেটা না হয় আপনাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলে রাখি শান্তিনাথ মুখার্জিকে অন্তত পক্ষে এই ঘটনার সঙ্গে
কিন্তু আবারও আমরা এক্ষুনি সার্টিফিকেট না দিলেও আমরা বলি যে একটা সময় দিচ্ছি তারপর শান্তিলাল মুখার্জি আপনি কিন্তু নিশ্চিতভাবে বেরোবেন রাস্তায় বের হবেন যদি প্রমাণ থাকে আপনি তো বলছেন যে প্রমাণ থাকলে আপনি সব শাস্তি মেনে নেবেন একদম আমি আবার বলছি বারবার বলছি আমি জীবনটা লড়াই করে এখানে এসছি আরেকটা লড়াই আমার কাছে রইল আপনারা যারা করেছে মহিলা ঘুটিত বিষয় যদি হয়ে থাকে আপনারা যে কোনো শাস্তি দেবেন আমি নেব আর ছেলেটির সঙ্গে আমার যা বাক বিতণ্ডা হয়েছে তার মধ্যে রাজনৈতিক চর্চা বা একটি মেসেজ ছোট্ট মেসেজ যে তুমি কত টাকা রোজগার করো এরকম একটা মেসেজ ছিল এবং সেটা আমি পরে ডিলিট করে দিই এর বাইরে তাকে আমি ধমকেছি যে তুমি পারলে এসে আমার বাড়ির সামনে আমার সময় ফয়সলা করো এর বাইরে কোনো মেসেজ যদি দেখাতে পারেন কোনো অশ্লীলতা থাকে তার মধ্যে আপনারা যা বলবেন আমি সবটা মেনে নিতে রাজি আছি ওকে স্বাধীনতা মুখার্জি আপনি নিশ্চিত থাকুন আমি দুটো দিন সময় দিচ্ছি আমরা দুটো দিন সময় দিচ্ছি আরামবাগ টিভির স্টুডিও থেকে আজকে এই দুটো দিন আমরা ওয়েট করব যে শান্তিনাথ মুখার্জির নামে এর বিরুদ্ধে যে অ্যালিগেশন যেটা প্রচার এসেছে প্রকাশে এসেছে প্রচার করা হয়েছে তার সাপেক্ষে প্রমাণ নিয়ে আরামবাগ টিভি স্টুডিওতে আসুন আমরা কিন্তু ফেস টু ফেস বসাবো এই স্টুডিওতে আর যদি না আসেন দুদিন পর আমরা অন্তত এটুকু বিশ্বাস করব এবং এখন থেকে বলে রাখছি শান্তিনাথ মুখার্জি অন্তত পক্ষে এই ঘটনার সঙ্গে তিনি কিন্তু যুক্ত নন তিনি ফ্রেশ এবং আপনি হিন্দুমনতায় ভুগবেন না আপনি নিশ্চিত থাকবেন এবং আপনি সমাজের চোখে মাথা উঁচু করে অনেকটা বাড়িয়ে দিলেন কারণ আমি এগুলো কোথাও কাউকে বলতে পারছিলাম না কারণ মানুষকে ডেকে ডেকে তো এগুলো বলা যায় না অশেষ ধন্যবাদ আরম্ভ টিভিকে যে আপনারা অন্তত আমাকে একটা মানসিক সাপোর্ট দিলেন আমার পরিবার এবং আমি একটা মানসিক সাপোর্ট পেলাম বেঁচে থাকার যে রসদ মানুষ ফুরিয়ে গেলে যত রাজা বাড়ি কদিনে আমার যা শারীরিক অবস্থা আমি সুগার এবং প্রেশারের পেশেন্ট তার মধ্যে এটা অনুরত চলছে আমি ঘুমোতে পারছি না খেতে পারছি না আপনাদের এই সাহসে আপনাদের দেয়াই সাহসে ওকে এটা আমরা এটা আমাদের দায়িত্ব আরামবাগটি মনে করে আরামবাগের মানুষ এইভাবে ডুকরে ডুকরে কাঁদবে একটা ঘরের ভিতরে অযথা এটা কখনো মেনে নেওয়া যায় না আমাদের একটা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি আছে সেটা আমরা পালন করলাম দুটো দিন আপনাদেরকে সময় দিলাম তারপর যদি কোনো প্রোগ্রাম না দেখেন আরামবাগ টিভি স্টুডিওতে অন্তত এটুকু বিশ্বাস রাখবেন এই মানুষটি সেই মানুষ নন আপনারা দেখতে থাকুন আরামবাগ টিভি আরামবাগ টিভি আপনাদের ঘরের চ্যানেল আপনাদের মনের চ্যানেল